婷婷，你们怎么来了？爸，其实今天我跟嘉欣来找你，是想亲自邀请你到台北去看我们新买的房子啊。这么麻烦干嘛？打个电话通知我就好了，还大老远从台北赶到屏东来。爸，其实我跟婷婷早就该来看你的。本来爸爸也有东西要寄到台北给你们，既然你们来了，我就去拿给你们。等我一下啊！我东西都丢掉了，你不用再找了。我不相信你敢丢我的东西。也不老啊，你们就要结婚了，这是爸爸一点心意。爸，您干嘛花那么多钱？我这条命啊，能活着就不错了，要这么多钱干嘛？爸，你们大概饿了吧？我带你们到街角去吃牛肉面。美花，我带他们去吃面哈，待会就回来，店里麻烦你哦。好 ，OK。我叫钱新武，经营这个书房已经有四年了。在四年之前，我是在晨曦会戒毒中心在戒毒。在戒毒之前，我始终活在一个黑暗的深渊里面。我所认识的跟我所经营的，大概只有金钱跟暴力。我不懂得什么叫做爱。我认为爱离我蛮遥远的。这个大概要从我小的时候开始说起。我从初一读到高三，我读九个学校，不断的被退学，不断的被开除，为这个学校跟为我的家人制造了很多的麻烦。我不断的在利用我的小聪明，呃，我成凶好勇，但是也因为成凶好勇，把我带到另外一个世界里面，我开始成群结党。然后很快的，我就打出了一点小的名堂。不要跟我废话这么多，这个地方到底要不要让给我？那你那这我还得慢慢安排你去。我告诉你，不要，不你别给我消息。阿杰，你啊，你刚开始的时候啊、呃，成凶好斗啊、呃，只是要占的一点小地盘。然后我们才有方法来经营这个赌场，才有权利在地方上能够站得起来。那进赌场以后，我们稍微稳定了以后，然后人又往另外一方面走。在五十年代的时候，好像不吃吗啡就不是老大。很快的，我又进入另外一个罪恶的深渊里面。师傅，你答应过我，你答应过我的，你。你说你不用再打马飞的，你相信我，我我保证，我保证是最后一次。我不要，弟弟出生的时候，你曾经答应过我，你要让我母女过好日子的。你看我这个样子，我能跟他们过什么好日子？不要，秦武，出去，不要，出去。一人吸毒，全家受害。呃呃，一人改过来，全家蒙福。我就是在这样子，所以我呃吸了二十八年的海洛因，我改了二十七年半。所以在呃，可以说我这条路走得非常的辛苦。回家的感觉真好。爸爸，婷婷回来，婷。算了，别叫了。他这几天没看到你
，难免会有点生疏嘛。也是啊，我从来没好好陪过他，那也不能怪他。那你以后就多陪陪他啊，孩子嘛，很好哄的。我准备了猪脚面线，我去准备一下。哎，江华，不急，你先坐一下。这几年你辛苦了。我不怕辛苦，就怕见不到你。放心吧，我不会再让你受这种苦了。这几年我在牢里想得很清楚，我决心要重新做人，来补偿你和婷婷。真的吗？上次你也说过这一句话。这次我是下定决心，为了我们这个家，我一定要改变。你怎么可能改变呢？你还有那么多兄弟要靠你，你怎么可能改变呢？我会处理的。总之，我绝对不会再让你失望了。大哥也真是的，一出来就赶回家去，他把我们这些兄弟丢了不管。小张，没他妈洗洗点嘛了。大都队来，你也出来，给用一个时间陪手啊，这不过分啊！哎，大大哥，哎，小姐，坐坐坐坐坐，大哥在家好了，哎，哎，大哥，哎，我好，谢谢，谢小姐，开水哦，让你们久等啊。大哥，你干嘛这么说呢？哎，你在里面那么久，多花点时间陪陪大嫂跟孩子也是应该的吧？对不对，阿吉？啊，是啊，大。你回来吼，我们就有搞头了啦。这几年你不在吼，哦，你就不知道那个阿雄哦多嚣张啊，什么人都不怕啦。以前你在的时候，他就不敢这样。对啊，大哥，这家伙实在太嚣张了，我老早就想干掉他。就等大哥你一句话。别说了，这次我回来不是要带你们拼死拼活，我是来告诉你们，我准备离开高雄，回台北去。哈，回台北。回台北打天下，哎，好哎，好哎，人家说啊，台北遍地都是钱哎。你们误会了，我只带家人去。年纪大了，我真的不想再打打杀杀了。对，大姐，大姐，我很伤心，二姐，哎，是我听唔听，是你讲唔对。你的意思是说，你们休卡车去啊？我真的不想再伤害我的家人。你不想再伤害你的家人，可是你决定把我们兄弟害惨了，你知道吗？大哥。你不能不管我们死活啊！是啊，大爱，你在搞开玩笑对？我没有开玩笑，我是非常认真来跟你们道别的。大哥，我张善心当年跟着你的时候，我就发过重誓，这一辈子一定要对你孝子敬重，永远不离开你。你这次回台北，不管要做什么，我都跟着你。可是。我只是做一点小生意，你们跟着我不会有发展的。大哥想做什么小生意？我已经顶下了一间餐厅跟一个便当工厂。啊？卖便当,賣便當哦！各位大姐辛苦了，谢谢谢谢。哎、欸，阿奇，你肉新不新鲜啊？我新哦。不新鲜不能出去啊！我再来再来。<笑>小张，你看，有前途吧？好，走了。啤酒，哦，好，马上来。